हॅलो मित्रांनो स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पंधरा मार्काचा प्रश्न आहे हा आणि प्रत्येक एक्झाम्समध्ये प्रत्येक परीक्षेमध्ये हा प्रश्न विचारला जातो पंधरा मार्कासाठी आणि आपल्याला या व्हिडिओमध्ये ते कवर करायचं आहे लेंथी आहे पी डी एफ टोटल सात आहे पी डी एफ जरी सात असले म्हणजे पेजेस जरी सात असले तरी सिनॉप्सिस मात्र याचे तेरा होत आहे आणि लेंथी आहे म्हणून आपण काय करणार आहोत शॉर्टमध्ये हा पूर्ण कन्सेप्ट समजून घेणार आहोत ओके प्रश्न काय अगोदर आपण समजून घेऊया प्रश्नामध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे राईट अ डिटेल्स प्रोसिजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड युनियन अंडर द ट्रेड युनियन ॲक्ट म्हणजे ट्रेड युनियन ॲक्ट जे आहे एकोणीसशे सव्वीस याच्या अंतर्गत जर एखादी कामगार संघटना स्थापन करायची असेल तर त्या कामगार संघटनेसाठी काय प्रोसिजर फॉलो करावं लागेल हे आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तरामध्ये लिहायचं आहे आता हे सर्व काही जे देण्यात आलेलं आहे हे त्याची प्रोसिजर देण्यात आलेली आहेत आणि आपण काय करणार आहोत वन बाय वन करून हे फास्टमध्ये समजून घेणार आहोत आता सर्वात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे इंट्रोडक्शन लिहायचं आहे इंट्रोडक्शनमध्ये असं सांगण्या सांगायचं आहे की कॉन्टिन्युअस एक्सप्लोटेशन ऑफ द एम्प्लॉईज ऑफ द एम्प्लॉयर्स रिझल्टेड इन द फॉर्म्युले फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड युनियन ॲक्ट एकोणीसशे सव्वीस ओके ओके नाईन्टीन ओके इथं असं सांगण्यात आलं की बाबा जे काही मालक वर्ग होते कारखान्याचे ते कॉन्टिन्युअस एक्सप्लॉयटेशन करत होते ते पिडवणूक करत होते कामगारांचं आणि त्याचा परिणाम म्हणजे काय झालं की ट्रेड युनियन ऍक्ट एकोणीसशे सव्वीस अस्तित्वात आला आता हा जो काही कायदा आहे याच्यामध्ये काय सांगण्यात आलेला आहे द ॲक्ट ले डाऊन द डिटेल प्रोव्हिजन फॉर द प्रोसिजर फॉर्मेशन अँड कंडिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड युनियन ॲक्ट म्हणजे हा जो कायदा आहे ती एक प्रोसिजर सांगतो फॉर्मेशन सांगतो ट्रेड युनियन म्हणजे कामगार संघटनेसाठी ओके म्हणजे कामगार संघटना जर तुम्हाला स्थापन करायची असेल तर तुम्ही कोणत्या कायद्यानुसार करणार ट्रेड युनियन ॲक्ट एकोणीसशे सव्वीसनुसार आता डेफिनेशन काय म्हणते ट्रेड युनियन म्हणजे नेमकं काय तर कॉम्बिनेशन आहे कॉम्बिनेशन्स आहे कशांचा कशाचा आहे वर्कमॅन आणि एम्प्लॉय यांचे जे काही संबंध आहे ते कशा स्वरूपामध्ये असले पाहिजे किती कालावधीसाठी कशा पद्धतीने ते राहणार परमनंट राहणार का टेम्पररी राहणार हे सर्व जे काही त्यांची जी मागणी आहे त्यांचे जे काही स्वरूप आहे हे सर्व स्वरूपांचे एक युनियन असेल म्हणजे इनडायरेक्टली आपण शॉर्टमध्ये असं सांगू की बाबा एक असं कॉम्बिनेशन्स आहे जिथं कोण आहेत तिथं वर्कमॅन आहेत म्हणजे कामगार आहेत आणि ते असं ठरवतात की त्यांच्या मालकासोबत त्यांची रिलेशन कसं असेल याच्यासाठी ते काय करतात संघटना स्थापन करतात एकत्रित येतात असं आपण शॉर्ट शॉर्टमध्ये सम समज समजलो ओके आता पुढचा जो पॉईंट आहे अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग टू सेक्शन थ्री ऑफ द ॲक्ट द अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट शेल अपॉइंट अ पर्सन टू बी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड युनियन फॉर इच स्टेट अँड द अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट शेल ऑल्सो अपॉइंट अ मेनी ॲडिशनल रजिस्ट्रार म्हणजे इथं असं सांगण्यात आलेलं आहे की अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट काय करेल सेक्शन तीननुसार एका रजिस्ट्रारची नेमणूक करेल किंवा असं वाटलं की बाबा एकपेक्षा अधिक ते ॲडिशनल रजिस्ट्रारची सुद्धा ते काय करतील नेमणूक करतील आता कशासाठी जर तुम्हाला ट्रेड युनियन स्थापन करायचं असेल तुम्हाला ते नोंदवायचं असेल तर तुम्ही ते कुठे नोंदवणार तर ह्या रजिस्ट्रार जो आहे त्याच्याकडे नोंदवणार आता मग याची नेमणूक कोण करणार याची नेमणूक ॲप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट करणार ओके एकट्याचीच करणार का नाही तर ॲडिशनल रजिस्ट्रार जे आहे त्यांचीसुद्धा ते काय करतील नेमणूक करतील आता मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आता रजिस्ट्रेशन कसं करणार काय स्वरूप आहे याचं तर कमीत कमी का किती सात सात कामगार तिथं गेले पाहिजे ट्रेड युनियन स्थापन करण्यासाठी आणि त्यांनी काय केलं पाहिजे ॲप्लिकेशन केलं पाहिजे अप्लाय केलं पाहिजे की बाबा आम्हाला काय करायचं कोणाकडे अप्लाय करणार रजिस्ट्रार करे अप्लाय करणार आणि त्यांना सांगणार की आम्हाला एक संघटना स्थापन करायची आहे एक कामगार संघटना स्थापन करायची आहे मग जे अधिकारी आहेत जे रजिस्ट्रार आहेत ते काय करतील ते सांगतील बाबा तुम्हाला दोन कंडिशन फुलफिल कराव्या लागेल त्याच्यापैकी पहिली अशी आहे की तुम्ही कमीत कमी शंभर लोक असले पाहिजे जिथे तुम्ही काम करतात कि मत दहा टक्के मजे जेवड़े का ही लोग तुम्हार ठिकाणी कामगारा काम करना है तैपैकी शंबर पैकी एक तो शंबर लोक आले पाजे कि मत दहा टक्के लोक आले पाजे तुम्हें आत्ता तथ काम काम सो so, ओके okay, उदाहरण मधे एक फैक्टरी है तो फैक्टरी में हजार लोक काम करते तो दहा टक्के काड़ा कि शंबर लोक ये जी कमी आती 
हे आता तिथं काम करत असतील किंवा तिथं कामावर असेल असं एक कंडिशन आहे आणि जे काही सात लोक तुम्ही आलेले आहात ते तुम्ही कोण असले पाहिजे मेंबर असले पाहिजे ह्या हजार लोकांमधले म्हणजे हे हजार लोकांचे तुम्ही कोण असले पाहिजे मेंबर असले पाहिजे त्याच्यामधून तुम्ही आलेले असायला पाहिजे असं इथं दोन कंडिशन तुम्ही फुलफिल करत असतील तर तुम्हाला आम्ही काय करू मान्यता देऊ आता ही केस लॉ आहे तुम्ही वाचून घ्या ओके पुढचं जे आहे ॲप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ओके आता सात लोक आलेत एक तर ते हजार लोक म्हणजे ते शंभरापैकी आहेत ओके हजारांपैकी आहेत आणि ते ऑलरेडी तिथं काम करत आहेत आता ते आले त्यांनी काय केलं ॲप्लिकेशन केलं रजिस्ट्रारकडे रजिस्ट्रेशनसाठी ओके मग इथं काय होणार की त्यांना काय करावं लागेल अकॉम्पनाईड बाय अ कॉपी ऑफ रूल्स ऑफ ट्रेड युनियन म्हणजे त्यांना जे काही संघटना स्थापन करायची आहे त्याच्यासाठी जे काही डॉक्युमेंट्स लागतील ते त्यांना प्रोवाईड करावे लागतील आणि त्या डॉक्युमेंट्समध्ये किंवा त्यांचं जे रजिस्ट्रेशन फॉर्म असेल त्याच्यावर त्यांना काय करायला पाहिजे तर त्यांचं त्यांचं जे नेम आहे बाबा त्यांच्या संघटनेचं का, नाव काय असेल कामगार संघटनेचं नाव काय असेल जसं की ऑल इंडियन ट्रेड युनियन काँग्रेस इंटक ओके okay, किसान मजदूर सभा अभी वेगवेगे का संघटना तैयार के लिए जता ओके अगोदर नाव दल पाजे नाव दिन तकुपेशन कशा सदर्भा है तो कामगार है का शेत मजूर है का संघटित है का असंघटित है तो कुछ काम करता खान कामगार है का शिक्षक कामगार है कि कोण है ये तिथ संगाव लग नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड ऐड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस मजे तफिस कुछ है ही तगाव लगे ओके बाबा तुम्हारी संघटना तैयार है पुम ऑफिस केन्द्र कुठे है ये तिथ संगाव लगे द टाइटल नेम्स एज ऐड्रेस एंड ऑक्युपेशन ऑफ द ऑफिस बी एर एस ऑफ द ट्रेड युनियन आणि त्यांचं एज ऑफिस ॲड्रेस वगैरे हे पूर्ण त्यांना त्या ॲप्लिकेशन फॉर्ममध्ये नमूद करावे लागेल आता पुढे आहे प्रोव्हिजन टू बी कंटिन्यूड कंटेन इन द रूल्स ऑफ ट्रेड युनियन अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्स ऑफ द ॲक्ट द ट्रेड युनियन शेल नॉट बी इंटायटल टू रजिस्ट्रेशन अंडर द ॲक्ट अँडलेस एक्झिक्युटिव्ह कमिटी हॅज बीन इस्टॅब्लिश्ड ओके आता इथे असं सांगण्यात आलेलं आहे की बाबा ओके तुमची कामगार संघटना स्थापन करायची परंतु त्याची एक्झिक्युटिव्ह बॉडी तुमच्याकडे असायला पाहिजे द नेम ऑफ द ट्रेड युनियन सर्वात अगोदर त्या ट्रेड युनियनचं नाव तुम्ही तयार केलं पाहिजे द वोल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ विच अ ट्रेड युनियन हॅज बीन इस्टॅब्लिश म्हणजे कशासाठी तुम्ही ती संघटना स्थापन करत आहात हे तुम्हाला तिथे नमूद करायला पाहिजे अशी तुमची अथॉरिटी म्हणजे त्याचं बॉडी असली पाहिजे त्याचा अध्यक्ष कोण असायला पाहिजे त्याचा उपाध्यक्ष कोण असेल त्याचा कोषाधिकार कोण असेल त्याचा सचिव कोण असेल याची सर्वाची तुम्हाला काय करायला पाहिजे लिस्ट द्यायला पाहिजे त्यांच्याकडे ओके आता तुमचे जे काही ट्रेड युनियन आहे त्याचं मेंटेनन्स कोण करणार त्यांना पैसे कुठून येणार पैसे कसे येणार हे सर्व तुम्हाला तिथं काय करावं लागेल सांगावं लागेल ओके आता याच्यानंतर पुढचं आहे पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिक्युलर्स अँड टू रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ नेम म्हणजे एखादी संघटना मध्ये सेक्शन काय म्हणते सात एखादी ट्रेड युनियन स्थापन करत असताना त्यांनी एखादं नाव सुचवलं आणि ते नाव कसं आहे सिमिलर आहे आणि सिमिलर असल्यामुळे म्हणजे ऑलरेडी एक संघटना तयार होती हिंदू महासभा अशी नावाची हिंदू किसान सभा असं किंवा हिंदू मजदूर पक्ष एक समजा असं सांगूया की बाबा की ओके काय असेल किसान ओके okay, किसान मजदूर युनियन ओके okay, किसान मजदूर युनियन ओके okay, असा मजदूर युनियन ओके okay, अशी एक युनियन तयार झाली आणि दुसरीसुद्धा याच नावाने तयार होत असेल किंवा सिमिलरली अशी असेल तर अशी तुम्हाला संघटना स्थापन करता येणार नाही आणि असं तुमचं नाव मॅचिंग होत असेल तर तुम्हाला रिकॉल केलं जाईल तुम्हाला तुमचं नाव अल्टर करून घेण्यासाठी रजिस्ट्रार तुम्हाला बोलवेल आणि सांगेल की बाबा हे नाव ऑलरेडी आहे आम्ही तुम्हाला अगोदर मान्यता दिली होती परंतु आमच्या असं लक्षात आलं की बाबा ह्या नावाची ऑलरेडी एक संघटना आहे त्यामुळे तुम्ही तुमचं नाव बदला ओके आता पुढचं असं आहे की रजिस्ट्रेशन ओके आता काय झालं की बाबा सर्व त्यांनी दिले त्यांची एक्झिक्युटिव्ह बॉडी तयार झाली ते एकत्रित सात लोक आले त्यांचं नावसुद्धा चेक झालं आता सर्व झालं आता त्यांना काय करायचं आहे रजिस्ट्रेशन करायचं आता सेक्शन आठनुसार ते काय करतील द ॲक्ट इफ द रजिस्टर थिंक दॅट द ट्रेड युनियन हॅज कम्प्लाईड विथ ऑल द प्रोव्हिजन्स ऑफ द ॲक्ट त्यांना असं वाटलं की बाबा रजिस्ट्रारला असं वाटलं की बाबा हो ओके ठीक आहे आता तुम्ही जे काम करत आहे तुम्ही ज्याच्यासाठी आलं ते पूर्ण उद्देश तुमचं एक्झिक्युटिव्ह बॉडी तुमचं नावसुद्धा रिपीट नाही आहे तुमच्या नावासारखी दुसरीसुद्धा संघटना नाही आहे आणि तुम्ही सर्व कायद्याला धरून काय करत आहात ही संघटना स्थापन करत आहेत असं कोणाला रजिस्ट्रारला वाटलं तर ते काय करतील ही जी काही संघटना आहे तुमची त्याला ते काय करतील मान्यता देतील त्याला होकार देतील ओके आता केस लॉ आहे नॉर्थन सेंट्रल सेंट्रल रेल्वे एम्प्लॉईज संघ 
and others baga ite baga to now him in the case the court held that the order to check whether the registration is given rightly or not the same can be ex examined only by the competent statutory authority established under the trade union act the other authority like the police have no rules in this manje ekhadi ट्रेड युनियन ला मान्यता दिल्यानंतर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जी आहे तेच काय करतील रिचेक करतील त्यांनाच रिचेक करण्याचा अधिकार आहे पोलिसांना हा अधिकार नाही पोलीस हे रिचेक करू शकत नाही की बाबा तुमची फ्रॉड संघटना आहे तुमच्या नावाचे दोन संघटना कशा कशा स्थापन झाल्या हे पोलिसांना अधिकार नाही याच्यासाठी अप्रोप्रिएट जे काही अथॉरिटी आहे त्यांनाच अधिकार आहे असं नॉर्थ सेंट्रल रेल्वे एम्प्लॉईज संघ आणि ऑर्डर्स दोन हजार सतरामध्ये हा जो झाला याच्यामध्ये सांगण्यात आला या केसमध्ये आता सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ओके सर्व मान्यता दिल्यानंतर काय होईल की सर्टिफिकेट देण्यात येईल ओके द अकॉर्डिंग टू सेक्शन नाईन ऑफ द ॲक्ट द रजिस्ट्रार शेल इश्यू अ सर्टिफिकेट म्हणजे जे रजिस्ट्रार आहे ते काय करतील सर्टिफिकेट इश्यू करतील आणि ते काय असेल कन्क्लुझिव्ह प्रूफ असेल एकंदरीत ते एक प्रूफ असेल की बाबा ही आमची संघटना आहे ही आमची मजदूर युनियन आहे ओके कॅन्सिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आता कॅन्सिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का अकॉर्डिंग टू सेक्शन टेन ऑफ द ॲक्ट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड युनियन मे बी कॅन्सल ऑर विथड्रॉ ऑर एनी ॲप्लिकेशन ऑफ ट्रेड युनियन टू बी व्हेरीफाईड इन सच मॅनर ॲज मे बी प्रिस्क्राईब वेअर द रजिस्ट्रार इज अ सॅटिस्फाईड दॅट द सर्टिफिकेट हॅज बीन ऑप्टेन बाय फ्रॉड अँड मिस्टेक म्हणजे इथं असं सांगण्यात आले की बाबा तुम्ही जे काही सर्टिफिकेट तयार केलेलं आहे ही फ्रॉड मार्गाने तुम्ही तयार केलेला आहे त्याच्यामध्ये मिस्टेक्स आहेत त्याच्यामध्ये चुका आहे असं जर रजिस्ट्रारला वाटलं असं कोणाला वाटलं पाहिजे कोणाला वाटायला पाहिजे रजिस्ट्रारला वाटलं तर रजिस्ट्रार काय करतील तुमचं जे आहे सर्टिफिकेट जे आहे ते कॅन्सल करतील तुमच्या जे काही रजिस्ट्रेशन आहे त्याची मान्यता रद्द करतील तुमच्या कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करतील अपील आता अपील म्हणजे काय ओके आता मान्यता दिल्यानंतर अपील झालं की बाबा कॅन्सल केलं त्यांना आणि कॅन्सल केल्यानंतर मग आपल्याला अपील करायचं मग अपील कुठे करता येईल आपल्याला दावा कुठे दाखल करता येईल हे सेक्शन अकरा असं म्हणतं की बाबा एनी पर्सन ॲग्रीड बाय एनी रिफ्युजल टू रजिस्ट्रेअर टू ट्रेड युनियन ऑर विथड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन म्हणजे अशी घटना झाली कि बाबा विड्रॉल कर रजिस्ट्रेशन कि मान्यता रिफ्यूज कर अशा सिचुएशन मधे अपील करना चाहता अधिकार कलम अकरानुसार है पे कुछ करती वेर द ट्रेड यूनियन हेड ऑफिस मजे जिथ ट्रेड यूनियन चाहे हेड ऑफिस है तिथल तिथल प्रेसिडेंसी टाउन मजे तिथल हाईकोर्ट जे है तो हाईकोर्टा मधे का अपील करते किंवा असं तिथं एक ट्रिब्युनल तयार झालेला असेल तर त्या ट्रिब्युनलमध्ये सुद्धा डायरेक्टली ते काय करतील अपील करतील रजिस्टर्ड ऑफिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेल्व ऑफ द ॲक्ट ऑल कम्युनिकेशन शेल बी मेड ऑन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ट्रेड युनियन म्हणजे जे ट्रेड युनियनचं रजिस्टर ऑफिस आहे ना तिथंच काय होईल कम्युनिकेशन होईल समजा एखादी संघटना आहे त्यांचं हेड ऑफिस मुंबईला आहे आणि त्यांचं दुसरं ऑफिस दिल्लीला आहे चेन्नईला आहे कोलकात्ताला आहे तर हे जे हेड ऑफिस आहे मुंबईवाला मुंबईवाल्या हेड ऑफिसमध्ये ते काय करतील कम्युनिकेशन करतील ओके चेन्नई किंवा कलकत्ता येथे करणार नाही इनकॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड युनियन अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टीन ऑफ द ॲक्ट एव्हरी रजिस्टर्ड ट्रेड युनियन शेल बी बॉडी कॉर्पोरेट हॅविंग अ कॉमन सील and perpetual succession with power to acquire and hold movable and immovable property manji ekhadi union ahe ekhadi sangatna sthapan zalyanantar tala kay adhikar ahe tar te movable ani immovable property kay karu shaktil kharidi karu shaktil tevha tancha tanchi ji malmatta asel te trade union chi te viku hi shaktil ani yachamadhe tyacha succession suddha hoil त्यांचे जे सदस्य असतील त्याची जी एक्झिक्युटिव्ह बॉडी असेल त्यांच्यामध्ये आणि ती जी संघटना आहे ती जी काही ऑर्गनायझेशन आहे त्याच्यावर दावासुद्धा केला जाऊ शकतो आणि तो दुसऱ्याच्या विरोधामध्ये दावासुद्धा करू शकतील सू आणि सूड म्हणजे त्यांच्यावरसुद्धा दावा केला जातो आणि त्यांच्या विरोधामध्ये जे कोणी असेल किंवा त्यांचं त्यांच्या अधिकारांचं कोणी उल्लंघन केलं असेल तर ते सुद्धा त्याच्यावर कोर्टामध्ये दावा करू शकतात हे होतं तेरा पॉइंट्स या टॉपिक आई होप तुम्हारा ही समझल 
असं मी मान्य करतो कारण मी एकटंच बोलते म्हणजे मीच मा मलाच मान्य करावं लागेल आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू